வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலையும் கர்மேல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியும் கத்தர்தாமே நமக்கு ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோடு ஜூம்ல என்னஞ்சிருக்க பிரியா இப்ப நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க பிரியா அதிகமாக நேசிக்கிற பரலோக தகப்பனையும் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மயமைப்படுத்திக்கிறோம் ராஜா இசப்பா இந்த நாளில் கூட கத்தாவை நீ கொடுத்த இந்த ஜப வேலைக்காக நன்றி உணமை துதிக்கிறோம் தகப்பனே இயேசுவே ராஜா இந்த வாலிப நாள் இயேசுவே கண்டின் ப்ரோக்ராமே கத்தாவே உங்களுடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா இசப்பா இது பங்கு பெறுகிற பேனலிஸ்ட் கத்தாவே இசப்பா சீஃப் கெஸ்டா இருக்கிற ஸ்பீக்கர் பொன்ராஜ் ஐயா அவர்களையும் கத்தாவே இசப்பா நெறியாளர் இருக்க எக்ஸிபாக்காவையும் உங்க கரத்தை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா ராஜா நாங்கள் கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்வியும் ராஜா இதை பார்க்கின்ற வாலிப பிள்ளைகள் மனதில் கத்தா விதையாய் போய் விழ தேவன் கிருவை செய்ய தகப்பனே தேவரின் மாத்திரமே ராஜா இந்த முழு ப்ரோக்ராமும் ஆரம்ப முதல் முடிய மட்டுமாக பொறுப்பெடுத்து நடத்தி தர வேண்டுமா நாங்கள் செப்பிக்கின்றோம் ராஜா எல்லாவற்றையும் இந்த கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீரை நேர்த்திய நடத்தி கொடுத்து தர வேண்டுமா நாங்கள் செப்பிக்கின்றோம் துதிகன மகிமை யாவே முறைக்கே எடுக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் சர்வ வல்லமில்ல நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்க ஜீவன நல்ல தகப்பனே ஆமேன் தேங்க்யூ பிரியா இப்பொழுதும் லியான் நம்மள வேர்ஷிப்ல நடத்துவாங்க ஒவ்வொரு லியான் Uh, let us get into a time of worship let us uh, worship the lord in the beauty of holiness uh, let us get lost in his presence because in his presence there is fullness of joy there is peace there is happiness so let us enjoy even if it's just a few minutes let us enjoy the time worshiping the lord uh, the song that i chose to sing is um uh, aragana kangal it's a famous tamil hymn tamil song so i'll i'm hopefully you'll be able to join in and sing the song உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாகின்றேன் உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர்வாகின்றேன் யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர்வாகின்றேன் தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்ணதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர்வாகின்றேன் ஒன்றும் இல்லாத என்னை உன் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல ஒன்றும் இல்லாத என்னை உன் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன் உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன் ஏமன் 
Thank you. Thank you, Nian. So, Unmale, Handru de Kangal, Namla Kandadanal, and Amenik, a neighbor, or de Kirbegle Pet, Namenik Nirpoda Nirpula Maham, Lirpoda Risutta, Kirbe Amen. So, in the Nerthalio, Namasachi, Nerthula Kadan the Pogopuro, Inikun Thanode Anuba Sachi, Lord Kuda, Namod Kuda Zumle, Enanger Kada, Yar Abdin Sulim will carry Boga Pata Pogre. Namlodi Sabe in the Uncle Isaac Pondra Javanga, Namlodi Kuda, Tanodanuko Sachigala, Pagar the Kola, and in the Kuranamako, or Miga Peria Sando Shamana Maria, Lord Uncle. So Uncle Patri Solano Abinsona, he is a veteran servant of God. So, um, Secretariat la of Node job finance department la work panita nawunga, a job a resign panita, and rode alipa petapo, job a resign panita, orisa matrum asamle, avunga katarkaga missionary, ulium said the Ipo Chenelio in the base Chenela in the Anglanega Edangalika Katrala Ubeoga Pata Patikonder Kranga. So Avungi Epi under the eight Chikondanga, Aungo de Valkil and Adanda under Rudia um Adisangal Ango de Sarchile Panama Kekapuro. So Mudalava the uncle uh Siru Vayadala or Christopher Kudumatlaning a Valarka Padringa and a Chinna Vayadala or unexpected situation, it the Vaidal at Mudamulo de Tagapena, Elaka Kudi or a soul nella Ungo de life lava. So, or a single parenta Ungo de Thai, Anega hardships, Valyanga, Kadan the Poir Panga. So, under soul nella Ungla Katar Kula, Avunga, Valarka, Enna Padigal, Avunga Kadan the Sendranga, Abdin rather than a first papuma. Enodia. Then they non eat to his Irkumadi, three rende Maritu Tapadinale, and Udia Thayar. Migo Custapati and Nayum in Udia, Tambium, Valatun Dargal, Adiga Custatinude, our girl Vele Sid, Eglai, Bosit, Eglai, Padikaway to Contra Dargal, and the Gramatle Adigmaga Paditor Kidia. Nangal Nanga in the bear said there were our kilometer Turtilul or Palikun Angle, send Anga Kalvi Katukandirno. It was the Ugore Anga Patitukandra then, as were Christopher Palikuno. Other Kipinbu, a year shall send a Parcheldi, Adele Paspani, other Capron, high school K, a Sirve Hundam in the or a Nagarum. Adi Engel Gramatilirande eight to one by the kilometer to the clay and cycle lay send on the school lay high school, Ale Patitun to Pande Adle non Paditu Arvuda of the Andile SSLC per Chelde, non Adle, pass he then in the Nalkile, no detire, Megabun Kasiputu, in a particular target. A Purdu Patuay the Irkmode, the Kapa, a twist layer in the Tanga. I am not Patois Arkmose, a man or Bible Wangi Kurukono, Pinsoli Burmanga. Anna Angleter render ambled by Sather, the Bible Vella Aindruai, and the render ambled by Sather the Tree and the Padre at Kapoi, a pure gate to Angi and a Kurutanga. And the Bible and our Murmure, Nitumasila and the Bible Mulukshi was the Prithe. A Kapra in Udia, Sita Power were Sri Lanka and one the real hour at the Len and Sully or Angle Vedagma Wangan. In the Rendu Veda Matinan, a Todan the Paditukun day one day. A Yanaka very arrow, so Bible Solikuka very arrow, Analang or China, our says the Ali Merda, Adle and Angel Pangapetri, Angula, but they share Soligra and the Karing Lake at two, Urla Kodan the Kudurko. Anga Adikati Prasigimar were worried. Adele Mudal Morinan Sandita were Rama, our missionary. In the Unger, Augada and a Kudal Muriaga, missionary will eat the petition. A pretty hour girl and the Tornacal in the mission. Andra Lir Grand, the mission lay, say the Woolly and say the Gondir Gragli in Pedicurite, our little Telisonar, Adianaki Pegavo, or Takate Wundupani in this national way. In the Lingur Cadicate pressing Maril or Warrior, our good day walking and I remember Nerkamaka County on there. I will tell you that the people who are in the world are in the world. That's why I am in the world. That's why I am in the world. That's why I 
அது என்னை மிகவும் பாதித்தது என்று நான் சொல்வேன் அப்பொழுதிலிருந்து நான் ஒரு எதிர்காலத்திலே கத்திற்கு சித்தமானால் நான் ஒரு மிஷினரி ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் அப்பொழுது உருவாகியது ஆனால் அதற்கு ஏற்ற ஒரு வழிநடத்தல் இல்லை எப்படியோ எஸ்எல்சி முடித்து விட்டேன் முடித்து விட்டு எனக்கு வேலை கிடைக்காததுனால நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஆஹ் ஏசுவின் சீடர்கள் மீன் பிடிக்க சென்றது போல நான் சில குட்டைகளை தேடி சில சின்ன தண்ணீர் தேங்கி இருக்கிற இடத்திலே நாங்கள் தவளைகளை தவளைகளை பிடித்து அதை பத்து பைசா இருபது பைசாவுக்கு விற்று கொண்டிருந்தோம் அப்படிதான் என்னுடைய நாட்கள் கிராமத்திலே சென்று கொண்டிருந்தது அந்த நாட்களிலே எனக்கு சினிமாவின் மீது கொஞ்சம் ஆர்வம் வந்து விட்டது அதனாலே நான் கிராமத்தில் இருந்து சென்னைக்கு சென்று விட வேண்டும் என்று நான் தீர்மானித்தேன் அதற்காக அந்த ஒரு சினிமா நடிகருடைய பெயர்லே ஒரு இயக்கம் ஒன்று ஏற்படுத்தி அதிலே நான் தீவிரமாக அந்த மற்ற நண்பர்களோடு சேர்ந்து நான் இயக்கிக் கொண்டிருந்தேன் அதனுடைய பணம் ஒரு இருபது ரூபாய் என்னிடத்துல இருந்தது அதை எடுத்துக்கொண்டு யாருக்கும் சொல்லாமல் நான் சென்னைக்கு ஓடி வந்து விட்டேன் அறுபத்தி மூணாவது ஆண்டிலே அங்கிள் சோ இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சிறு வயதுல உங்க தாயார் உங்களை ரொம்ப ஆர்வமா ஆஹ் கர்த்தருடைய வழியில நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி எட்டு வயதுலயே உங்களுக்கு ஒரு பைபிள் வாங்கி கொடுத்திருக்கிறாங்க நீங்க அத ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள நீங்க வாசிச்சு முடிச்சிருக்க எட்டு வயதுல பத்து வயதுல பைபிள் வாங்கி கொடுத்திருக்காங்க அந்த ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள நீங்க வாசிச்சு முடிச்சிருக்கீங்க மிஷினரிஸோட பழகி இருக்கிறீங்க ஆஹ் அவங்களுடைய சாட்சிகள் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறீங்க ஆனாலும் ஆஹ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேரும் பொழுது அஹ் உலக பிரகாரமான ஒரு சில ஆஹ் காரியங்கள் ஈர்ப்புப்பட்டு சினிமா துறையில நீங்க பாடணும் அதுல ஒரு பிரபலமா நீங்க ஆகணும்னு சொல்லி நீங்க சென்னைக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க பாக்குறோம் இப்போ ஆஹ் உலக பிரகாரமான ஒரு நபரை ஹீரோவா வச்சுட்டு இருந்த உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி ஜீசஸ் ஹீரோவா மாறினாங்க அப்படி நான் சென்னைக்கு ஆஹ் ஓடி வந்து விட்டேன் ஆஹ் சென்னைக்கு வந்து என்னுடைய சொந்தக்காரர் ஒருத்தருடைய கடையிலே நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் அரசு அலுவலுக்காக பரீட்சை எழுதியிருந்தேன் அந்த பரீட்சையினுடைய ரிசல்ட் அறுபத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு எனக்கு கிடைத்தது அதுல செக்ரட்டேரியட்லே பைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லே என்னை லோயர் டிவிஷன் கிளர்க்காக அப்பாயிண்ட் பண்ணினார்கள் ஆனால் நான் அங்கு வந்த போதே அங்குள்ள ஆலயத்தை பார்த்து நான் கவரிச்சிக்கப்பட்டேன் அங்கே ஒரு சின்ன ஜபக்குழு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை கண்டு அவர்களோடு நான் தொடர்பு வைத்து கொண்டேன் அப்படி நான் அந்த வாரந்தோறும் ஜபிக்கிற அந்த ஜபக்குழுவிலே இணைந்தபடினாலே அவர்களிலே ரெண்டு பேர் எனக்காக கண்ணீரோடு ஜபிப்பதை நான் கவனித்தேன் அது என்னை ஆண்டோர் பக்கமாக இழுக்க தொடங்கியது எனக்கு யாரோ தெளிவாக அது வரையிலே நற்செய்தியை ரட்சிக்கப்படுவதை குறித்து அறிவிக்கவில்லை ஆனால் அந்த இரண்டு நண்பர்களும் ஒருவர் பேர் ஜான்சன் இன்னொரு பேர் ஜேம்ஸ் விக்டர் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னை ஆண்டோரிடத்திலே வழி நடத்துவதிலே அவர்கள் மிகவும் கருத்துள்ளவர்களாயிருந்தார்கள் அவர்கள் என்னை ஆண்டோரிடத்திலே வழி நடத்தினார்கள் நான் அறுபத்தி இரண்டாவது ஆண்டிலே அஹ் அந்த ஆபீஸ்லே நான் கிளர்க்காக நான் ஜாயின் பண்ணேன் அறுபத்தி நாலாவது ஆண்டிலே நான் அசிஸ்டண்டாக ப்ரமோஷன் பெற்றேன் அறுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டிலே அந்த ரெண்டு நண்பர்களும் எனக்காக ஜபித்து அந்த ஜபக்குழுவிலே என்னை இணைத்து ஜான்சன் என்னை ஆண்டு விடத்திலே ரட்சிப்புக்குள்ளாக வழி நடத்தினார் அடுத்த சகோதரன் ஜேம்ஸ் விக்டர் அவருடைய வீட்டிலே நடந்த அந்த ஜப கூட்டத்திலே என்னை அபிஷேகத்துக்குள்ளாக நடத்தினார் ஆக நான் அறுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு ரட்சிக்கப்பட்டேன் அறுபத்தி ஆறாவது ஆண்டு அபிஷேகம் பெற்றேன் அதற்கு பின்பு என்னுடைய ஊழியம் இந்த ஆவிக்குரிய சகோதரர்களோடு மிக நெருக்கமாக இருந்தது அவர்கள் என்னை அடிக்கடி கிராமங்களுக்கும் திருப்பிரசங்களுக்கும் என்னை கூட்டிக் கொண்டு சென்றார்கள் அதுல நான் ஆண்டு கிருவினாலே நான் வளர்ந்து வந்தேன் இப்போ நீங்க உங்களுடைய ரட்சிப்பின் அனுபவம் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க பைபிள் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஆண்டவர் பத்தி தெரியும் அந்த லைஃபுக்கும் ரட்சிக்கப்பட்ட ஞானஸ்தானம் பெற்றேன் அப்படின்னு சொல்றீங்களா அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஆஹ் அந்த ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக அது ஒரு பெயர் அளவில் தான் என்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையாக இருந்தது ஏனென்றால் நான் அந்த பிரசங்கிக்கிறவர்களை நான் கவனித்து பார்ப்பேன் எங்க ஊருக்கு வர்ற பிரசங்கிமாரு அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாவற்றையும் கவனித்து வருவேன் அது போல கவனித்த போது சிலர் அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆழம் இல்லாமல் இருந்ததை நான் கவனித்தேன் ஒரு சிலர் தான் உண்மையாகவே ஆண்டவரை பின்பற்றி நடந்து வருகிறார்கள் அவர்கள் அவர்கள் சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை என்பதை நான் கண்ட பின்பு அப்படிப்பட்ட உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ நான் 
வாஞ்சித்தேன் அதன்படியே ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு நான் ஆண்டருடைய கிருபையிலே நான் வளர்ந்து வந்தேன் ஞான ஸ்நானம் பெற்றேன் ஞான ஸ்நானம் பெற்ற பின்பு நான் ஆவிக்குரிய நல்ல ஒரு திருச்சபையாக இயங்கி கொண்டிருந்த இயேசை சர்ச்சில் சுந்தரையா அவருடைய சபையிலே நான் அங்கமானேன் என்றால் அது என்னுடைய வீட்டுக்கும் பக்கமாக இருந்தது அந்த ஆவிக்குரிய அந்த ஐக்கியத்திலே நான் வந்தபோது ஆண்டருக்குள்ளாக வளர்ந்து வந்தேன் அப்படி நான் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியிலே இருக்கும்போது எனக்கு அந்த தெருப்புற சங்கம் கிராம ஊழியத்திலே எனக்கு ஈடுபாடு ஏற்பட்டது அதன் மூலமாய் ஊழியத்திலே எனக்கு ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டது நான் முழுவதுமாக என்னை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் ஆண்டருடைய ஊழியத்திற்கு என்று சொல்லி நான் விரும்பினேன் அதன்படியே ஆண்டவர் என்னை வழி நடத்தினார் என்னை ஆஹ் ஆண்டவர் அந்த ரட்சிப்பின் அபிஷேக ரட்சிப்பின் அனுபவம் அபிஷேகம் தந்த பின்பு நான் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி அடைந்து வந்தேன் அதுல எனக்கு ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டது அந்த நாட்களிலே சகுரன் ஜீவானந்தம் என் ஜீவானந்தம் அவர்கள் ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பித்தார்கள் அதுல என்னை அவருக்கு உதவி செய்யும்படியா கேட்டுக்கொண்டார் அது எனக்கு என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு கொஞ்சம் இன்னும் வளர்வதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்தது நான் ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த பத்திரிகையை அச்சடித்து அதை வெளியிட்டு அதுல எழுதுவது அவருக்கு உதவியாக அசிஸ்ட் அசோசியேட் எடிட்டராக இருந்து நான் அந்த துறையிலும் வளர்ந்து வந்தேன் எழுத்து துறையிலும் ஆண்டு என்னை அப்படி வழி நடத்தினார் மூன்று ஆண்டுகளிலே அந்த பத்திரிகை ஆயிரம் காப்பியிலிருந்து பத்தாயிரம் காப்பீஸ் வரை அது ஆஹ் வளர்ச்சி அடைந்தது அந்த நாட்களில் தான் சகோரன் ஸ்டான்லி ஆர் ஸ்டான்லி ஆஹ் ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கம் வேலூரில் இருக்கிற அந்த இயக்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்தவர் அவர் அப்போ சென்னையிலே ஐஐடியிலே படிக்க வந்தார் நானும் அவரும் ஆஹ் ஒன்றாக இணைந்து நாங்கள் அவர் ஆலயத்துக்கு வந்திருந்தார் அங்கே நான் அவரை சந்தித்து அதன் மூலமாக எங்களுடைய நட்பு அது ரொம்ப நெருக்கமாகி நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிக்கவும் ஊழியத்திற்கு ஒன்றாக செல்லவும் திருப்பிரசங்க கிராம ஊழியத்திற்கு செல்லவும் அப்படி அந்த ஆண்டனுடைய ஊழியத்திலே நாங்கள் வளர்ந்து வந்தோம் அந்த நாட்களில் தான் வேலூரில் இருக்கிற அந்த ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கம் பிளஸிங் யூத் மிஷன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதிலே நானும் ஒரு பவுண்டராக இணைந்தேன் எழுபத்தி ஓராவது ஆண்டிலே அந்த இயக்கம் தொடங்கப்பட்டு எழுபத்தி ரெண்டாவது ஆண்டிலிருந்து அந்த ஜனவரி மாதத்திலே பிளஸ்ஸோ என்கிறதான அந்த மீட்டிங் நடந்து நடக்க தொடங்கியது அதிலே நான் தீம் சாங் எழுத ஆரம்பித்தேன் இப்படியாக என்னுடைய ஊழியம் அந்த இயக்கத்திலே இணைந்த பின்பு வளர தொடங்கியது அப்படியே நான் ஊழியத்திலே வளர்ந்து வரும்போது எழுபத்தி ஆஹ் அறுபத்தி ஏழாவது ஆண்டிலே எனக்கு திருமணம் ஆகியது என்னுடைய மனை ஒரு சாதாரண ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறந்து விடுதான் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவம் இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் ஆண்டருடைய கிருபையினாலே திருமணமான ஆறாவது நாளிலே முதலாவது அவருடைய கையில ஒரு பைபிளை கொடுத்து நான் சாட்சி சொல்லி அவளை ரட்சிப்புக்குள்ளாக ஆறாவது நாளிலே நடத்த அவள் என்னுடைய நான் ஆஹ் ஆதாயம் செய்தவர்களிலே முதல் ஆத்துமா என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படியாக ஆத்துமாக்களை ஆண்டிடத்திலே வழி நடத்தும்படியான கிருபையை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் தொடர்ந்துடைய <laughs> 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 நம்ம பார்க்கும் பொழுது நிறைய பேரு வாலிப நாட்களை நல்ல உலகத்துல அஹ் உலக பிரகாரமா ரொம்ப நல்ல பேரு புகழ் வரணும் நல்ல பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு கூட்டத்தர் உண்டு எதனால நீங்க கர்த்தருக்காக ஊழியா செய்யணும் எப்படி கிராமங்களுக்கு போகணும் தெருக்கள்ல போய் பிரசங்கம் பண்ணணும் எதனால அந்த ஒரு வாஞ்சை உங்களுக்கு வேற என்னெல்லாம் ஊழியங்கள்ல உங்களை நீங்க ஈடுபடுத்தி இருந்தீங்க இந்த ஆத்ம ஆதாயம் செய்வதிலே அதுல ஒரு ஆனந்தம் ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி இருப்பதை நான் கண்டேன் அது என்னுடைய மனைவியை நான் முதலாவது ஆண்டுடத்திலே வழி நடத்தினேன் அதோடு என்னுடைய ஆபீஸ்ல என்னோடு கூட பணி செய்து கொண்டிருந்த நண்பர்களை ஒவ்வொருவராக நான் ஆண்டுடத்திலே வழி நடத்த நான் முயற்சித்தேன் அதன்படியே ஆண்டவர் எனக்கு புதிய புதிய ஆத்மாக்களை ஆண்டவர் தந்து கொண்டே இருந்தார் அது எனக்கு மிகவும் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தது அதனாலே அநேக நண்பர்களை நான் ஆபீஸ்லே நான் ஆண்டூருக்கென்று ஆதாயம் செய்தேன் ஒரு நண்பர் ஆனந்த குமார் அவர் ஆனந்த கணேஷ் என்று சொல்வார்கள் அவரை ஆஹ் என்னோடு அவர் ஆண்டவரை பற்றி கேட்டு அவரை நான் ரட்சிப்புக்குள் நடத்தி ஏசி சர்ச்சிலே அவர் ஞான ஸ்நானம் பெற்று அவர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர்ந்து கொண்டிருந்தார் இப்படி நான் என்னுடைய ஆபீஸ் நண்பர்களை 
ஒவ்வொருவராக நான் ஆண்டவரிடத்திலே வழி நடத்த ஆண்டவர் என்னை ரட்சிப்புக்குள்ளாக அவர்களை வழி நடத்த ஆண்டவர் எனக்கு கிருமை கொடுத்தார் நான் ஒரு ஆத்ம ஆதாயம் செய்கிற ஒரு ஊழியனாக நான் மாறிக்கொண்டே வந்தேன் அதனாலே அந்த பாரம் எனக்குள்ளாக அதிகமாக வந்து கொண்டே இருந்தது அதனாலே நான் முழு நேர ஊழியத்திற்காக என்னை அர்ப்பணிக்க அர்ப்பணித்தேன் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் இது நடவில் என்னுடைய மகள் டாக்டர் ஜெமிமா வெட்டினரி டாக்டராக இப்பொழுது அவர் படித்து இப்பொழுது அவர் குடும்பமாக அமெரிக்காவில் இருக்கிறார் அடுத்து என்னுடைய மகன் சோல்வின் அவனுக்கு நான் சோல்வின் என்று பெயர் வைத்ததே என்னுடைய நண்பர்களை மற்றவர்களை ஆத்மா ஆத்மாக்களை ஆதாயம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு தீவிர ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்றுதான் நான் சோல்வின் என்று சொல்லி அவனுக்கு பெயரிட்டேன் அதன்படியே என்னுடைய வீட்டிலே என்னுடைய மனைவியை நடத்தினேன் ஆண்டு இடத்திலே அப்புறம் எங்க அம்மாவை ஆண்டு இடத்திலே நடத்தினேன் அப்பொழுது என்னுடைய பிள்ளைகளை நான் ஆண்டு இடத்திலே நடத்தினேன் என்னுடைய ஆபீஸ் நண்பர்களை ஒவ்வொருவராக நடத்தினேன் இப்படி என்னுடைய ஊழியம் தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது ஆகவே நான் என்னுடைய ஊழியத்துல நான் அதிக ஈடுபாடு கொண்ட போது நான் ஆண்டோருடைய அழைப்பு ஆண்டோர் என்னை முழு நேர ஊழியத்திற்காக அழைக்கிறார் என்கிறதான ஒரு அந்த எண்ணம் எனக்குள்ளே உருவாகி அது வளர்ந்து நான் என்னை ஆண்டோருக்கு என்று அர் அர்ப்பணித்தேன் அர்ப்பணித்து நான் ஆண்டோரிடத்திலே காத்து கொண்டிருந்தேன் ஆண்டோர் எப்போது என்னை அழைப்பார் என்று சொல்லி அதன்படியே திட்டவட்டமாக ஆண்டவர் என்னை ஒரு நாளிலே எழுபத்தி நான்காவது ஆண்டிலே அப்பொழுது ஏறத்தால பன்னிரண்டு ஆண்டு ஆயிருந்தது நான் அரசு அலுவலகத்திலே பணியாற்றி ஆண்டவர் மிக தெளிவாக என்னோடு கூட பேசினார் அவருடைய சத்தத்தை நான் கே கேட்டேன் அதோடு வசனத்தை எனக்கு காட்டினார் வேத புத்தகத்தில் இருந்து அந்த வசனம் என்னுடைய அழைப்பை உறுதி செய்தது அவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன் அவருடைய சித்தத்தை அறியும்படியாக வசனத்தை காட்டினார் அதற்கு கீழ்ப்படிந்து என்னுடைய பன்னிரண்டு ஆண்டு கால அந்த ஊழியத்தை வேலையை நான் அரசு அலுவல அலுவலகத்தில் இருந்து விடுபெறு விடுபெறும்படியாக நான் ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி ஆஹ் என்னுடைய மகன் அப்பொழுதுதான் முதல் வாரத்திலே பிறந்திருந்தான் அதே மாதத்திலே முப்பத்தி ஓராம் தேதி நான் ஒரு கடிதத்தை இப்படியாக அரசுக்கு எழுதினேன் எழுதி நான் அந்த கடிதத்தை கொடுத்து நான் ராஜினாமா பெற்று விடுதலை பெற்று நான் எழுபத்தி நாலாவது ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் வாரத்திலே நான் வெளியே வந்து வேலை அரசு வேலை அலுவலகத்திலிருந்து வெளியே வந்து என்னுடைய பேலன்ஸ் பேங்க் பேலன்ஸ் இருபத்தி ஏழு ரூபா தான் இருந்தது அதை எடுத்துக்கொண்டு என்னுடைய மோட்டர் சைக்கிள் பெட்ரோல் போட்டு நான் வெளியூர் போய் சேர்ந்தேன் அந்த பணம் எல்லாம் செலவழிந்து விட்டது அதோடு நான் முழு நேர ஊழியத்திலே எழுபத்தி நான்காவது ஆண்டு ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதியிலிருந்து இந்நாள் வரைக்கும் அப்படி முழு நேர ஊழியத்திலே ஈடுபட ஆண்டு ஒரு உதவி செய்தார் ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கத்தின் முதல் ஆஹ் ஊழியனாக நான் இணையும்படி ஆண்டவர் என்னை வழி நடத்தினார் இது வரைக்கும் அப்படி தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டே இருக்கிறார் அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவேன் அர்ப்பணிச்சு அந்த ஒரு மொழி தெரியாத ஒரு இடத்துக்கு நீங்க போகும் பொழுது அங்க எப்படி நீங்க ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிச்சீங்க அந்த அனுபவங்களை சுருக்கமா நீங்க எங்களோட கூட ஷேர் பண்ண நல்லா இருக்கும் எனக்கு வந்து தமிழ் மட்டும்தான் நல்லா தெரியும் ஆங்கிலம் கொஞ்சம் ஆஹ் அவ்வளவு தெளிவாக என்னால் பேச முடியாது ஆனால் நான் எப்பொழுதும் எல்லா இடத்துலயும் சொல்வேன் பைபிள் இஸ் மை காலேஜ் ஜீசஸ் இஸ் மை நாலேஜ் ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் மை டீச்சர் அதன்படியே ஆண்டவர் என்னை வழி நடத்தினார் நான் ஆங்கிலத்து பைபிளை தொடர்ந்து வாசிக்க நான் மெடிடேட் பண்ண ஆரம்பித்ததுனாலே எனக்கு ஆங்கிலத்திலும் புலமை ஏற்பட்டது என்று நான் சொல்லுவேன் ஏனென்றால் என்னை பீகார் மாநிலத்திற்கு ஒரு சம்மர் மிஷினரி ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமுக்காக அனுப்பினார்கள் அதற்கு முன்பாக தமிழ்நாட்டிலே சித்தேரி மலைக்கு ஒரு ஊழியத்திற்காக ஜவாத் மலைக்கு சம்மர் மிஷினரி ப்ரோக்ராமுக்காக அனுப்பினார்கள் அங்கு நான் சென்ற போது ஆண்டவர் அந்த ஊழியத்தை குறித்து தெளிவாக எனக்கு காட்டினார் காடு மலைகள் கடந்து செல்வோம் என்கிற ஒரு பாடலை எழுதி நான் அந்த மிஷினரி ஊழியத்தின் அந்த இயக்க பணியிலே தீவிரமாக ஈடுபட ஆண்டவர் உதவி செய்தார் அதனாலே அவிதமான ஒரு பணிக்கு எங்கள் இயக்கத்திலிருந்து பீகார் மாநிலத்திற்கு ஒரு குழுவை அனுப்பினார்கள் அந்த குழுவை நான் 
தலைமையேற்று ஒரிசாவில் உள்ள நண்பர்களோடு அங்கு ஒரு சில நாட்கள் ஒரிசாவில் பீகாரிலே நாங்கள் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த போது ஒரு நாள் ஒரு பிற மதத்தினர் ஆராதிக்கிற ஒரு இடத்தை தாண்டி சென்று கொண்டிருந்தோம் அப்பொழுது அந்த அங்க இருந்த ஒரு சிலர் நீங்கள் இயேசுவை அறிவிக்கிறீர்கள் என்று நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிகிறது நீங்கள் இந்த உங்கள் இயேசு இங்கு அறிவீங்கள் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது நாங்கள் அங்கிருந்து அந்த 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 இடத்திலே நாங்கள் நின்று ஆண்டவரை பாடி நாங்கள் நச்சீதை அறிவிக்க தொடங்கினோம் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் கூடினார்கள் அது எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமா இருந்தது அதோடு என்னுடைய ஊழியத்தை அது உறுதிப்படுத்தியது ஆகவே நான் வட இந்திய மாநிலங்களுக்கு சென்று நச்செய்தி அறிவிக்கிற மிஷினரியாக செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் எனக்கு ஏற்பட்டது அப்படிதான் திரும்பி வரும்போது ஆண்டோர் எனக்கு ஒரு புதிய பாடலை கொடுத்தார் இருநூற்று பன்னிரண்டு வகையினராம் இந்திய பழங்குடி மக்களுக்கும் ஆதி ஆறு லட்சம் கிராமங்களுக்கும் ஆண்டவர் இயேசுவை அறிவிப்பவர் யார் என்கிற ஒரு மிஷினரி சவால் நிறைந்த ஒரு பாடலை ஆண்டவர் எனக்கு ரயிலிலே கொடுத்தார் அந்த பாடலையும் நான் திரும்பி வேலூர்ல வந்து நான் எங்கள் தலைவர்களுக்கு அறிவித்த போது அவர்கள் உடனே தீர்மானித்தார்கள் நான் உடைந்த மாநிலத்திற்கு மிஷினரிகளை அனுப்பலாம் என்று சொல்லி என்னையும் என்னுடைய குடும்பத்தையும் என்னுடைய மனைவியும் இன்னொரு சகோதரன் பொன்னுசாமி என்று சொல்லி எங்கள் மூவரையும் ஒரிசாவுக்கு எங்களை குடும்பமாகவும் ஆஹ் அந்த சகோதரனையும் வாலிபனாக நாங்கள் ஒரிசாவுக்கு புறப்பட்டு சென்றோம் இந்த நாட்களிலே எங்களுடைய பிள்ளைகள் வளர்ந்து வந்தார்கள் நாங்கள் குடும்பமாக ஒரிசா மாநிலத்திற்கு மிஷினரிகளாக நாங்கள் அனுப்பப்பட்டோம் எழுபத்தி ஆறாவது ஆண்டிலே அங்கிருந்து அந்த மொழியை கற்று அங்கு பத்தொன்பது ஆண்டுகளும் அதற்கு பின்பு அங்கிருந்து அஸ்ஸாம் மாநிலத்திற்கு அனுப்பி அங்கேயும் பத்து ஆண்டுகளும் தொடர்ந்து மிஷினரியாக பணியாற்ற ஆண்டவர் உதவி செய்தார் ஆகவே முதல் மிஷினரியாக இந்த இயக்கத்தில் இணைந்து நான் தொடர்ந்து ஒரிசாவிலும் அஸ்ஸாமிலும் ஆஹ் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் பணியாற்ற ஆண்டவர் உதவி செய்தார் அது என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை எனக்கு மட்டுமல்ல என்னுடைய குடும்பத்திற்கு மட்டுமல்ல நாங்கள் ஊழியத்திற்கு சென்ற பகுதி ஆஹ் ஆதிவாசி மக்கள் மத்தியில ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது நூற்று கணக்கான கிராம கிராமங்கள் ஆதிவாசி மக்கள் நிரம்பிய கிராமங்கள் இயேசு இடத்திலே வந்தார்கள் அது இப்பொழுதும் அந்த ஊழியங்கள் ஒரிசாவிலும் அசாமிலும் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதற்காக நான் ஆண்டோருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் திருப்பி வரும்போது ஒரு மிஷினரி சவால் பாடல் நீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்னீங்க அந்த பாடலுடைய ஒரு சில வரிகள் நீங்க பாடலாமா நான் பாட முடியும் நான் பாடுறேன் அது இருநூற்று பன்னிரண்டு வகை நேரம் இந்திய பழங்குடி மக்களுக்கும் ஆறு லட்சம் கிராமங்களுக்கும் ஆண்டவர் இயேசுவை அறிவிப்போர் யார் என்று சொல்லி அந்த பாடல் நான் அதை ஒரு சில வரிகள் நான் பாடுகிறேன் இருநூற்று பன்னிரண்டு வகையினராம் இந்திய பழங்குடி மக்களுக்கும் ஆறு லட்சம் கிராமங்களுக்கும் ஆண்டவர் இயேசுவை அறிவிப்போர் யார் புரணம் சுவிசேஷர் வாலிபா வீரரே புரணர் இயேசுவை பரதமெங்கிலும் பறை சாற்றி முடித்து தீர்வோம் எண்ணற்றோர் ஒரு முறை கேட்கவில்லை ஏன் சிலர் பல முறை கேட்க வேண்டும் கேட்டவரே கேட்க வேண்டாம் கேள்விப்படாதோரை தேடி செல்வோம் புரணம் சுவிசேஷம் வாலிபா வீரரை புரணரி சுவை பரதமெங்கிலும் பறை சாற்றி முடித்து தீருவோம் பட்டணங்களிலும் நகர்களிலோ போட்டியிடும் பல குழுக்கள் உண்டு போட்டி இல்லா புது இடங்கள் இல்லாம் பணித்தளம் அமைத்த செயல்படு புரணம் சுவிசேஷம் வாலிபா வீரரை புரணரி சுவை பரதமெங்கிலும் பறை சாற்றி முடித்து தீருவோம் யாரை நான் அனுப்புவேன் என்றழைக்கும் ஏகோவாவின் சத்தம் கேட்கின்றதே என்னை அனுப்பும் என்றே அர்ப்பணி தேடும் என்னுடன் சகோதர எழுந்து நீவா புரணம் சுவிசேஷம் ஒலிபா வீரரை புரணரி சுவை பரதமெங்கிலும் பறை சாற்றி முடித்து தீருவோ 
அருமையான வார்த்தைகள் அங்கிள் ரொம்ப நல்ல அருமையான ஒரு பாடல் அஹ் அங்கிள் நீங்க சொன்னீங்க தொடர்ந்து ஒரிசா மாநிலத்துல நீங்க சென்றப்போ அங்க ஒரு ஹாஸ்டல் ஃபார் கேர்ள்ஸ் ஆரம்பிச்சு அங்கேயும் நீங்க ஒரு எஜுகேஷன்லயும் ஆஹ் மூலமாகவும் நீங்க அஹ் ஊழியத்தை தொடர்ந்தீங்க நீங்களும் ஆண்டியும் சேர்ந்துன்னு சொல்லி உங்க சாட்சியில நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க அந்த அனுபவங்கள்ல பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நாங்கள் இந்த கிராமங்களுக்கு தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருந்த போது அந்த மக்கள் நாங்கள் அவருடைய மொழியிலே பேசுவதை கவனிப்பார்கள் கவனித்து அவர்கள் சொல்வார்கள் இவங்க நாங்கள நம்மள மாதிரியே பேசுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆச்சரியப்படுவாங்க ஏனென்றால் நாங்கள் அவர்களோடு கூட நெருங்கி பழக ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் அந்த கிராமங்களுக்கு செல்லும் போது அவர்களோடு தங்கி அவர்களுடைய வீடுகளிலே அவர்களோடு உணவு உண்டு நாங்கள் இப்படியாக எங்களுடைய ஊழியத்தை தொடர்ந்து வந்து செய்து வந்தோம் அப்பொழுது அந்த மக்கள் பொதுவாக தங்களுடைய வீடுகளிலே ஆடு மாடுகள் அங்கேதான் தங்கும் அந்த ஒரே ரூம்ல அவங்க சமையல் அறையும் அங்கதான் இருக்கும் அதுதான் அவங்களுடைய படுக்கை அறையும் இதுல நானும் என்னுடைய மனைவியும் சேர்ந்து அவங்களோடு சேர்ந்து அங்க தங்கி அவங்களோடு உணவு உண்டு இப்படியாக நெருங்கி பழக ஆரம்பித்த போது அந்த மக்கள் எங்களை ரொம்ப நேசிக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு நாங்கள் கல்வி துறையிலும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினோம் அப்படி அந்த மக்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருந்த போது ஒரு கிராமத்திலே அந்த இடம் கொடுத்தார்கள் அதுல ஒரு ஷெட்டு போட்டு அங்கே சபை ஊழியம் தொடங்கியது அப்போது அந்த பிள்ளைகள் மத்தியில நாங்கள் ஊழியம் செய்ய விருப்பம் கொண்டோம் அப்போது ஒரு நாள் ஒரு இரவில நானும் என்னுடைய மனைவியும் அங்குள்ள அந்த கிராமத்திலே ஒரு தங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது நானும் என்னுடைய மனைவியும் என்னுடைய உடன் ஊழியரும் அவருடைய மனைவியும் நாங்கள் நாறு நான்கு பேர் சென்றிருந்தோம் எங்களுக்கு அந்த வீட்டுக்கார் சொன்னா ஏன் ரெண்டு ரூம் இருக்குது ஒரு ரூம்ல கதவு இல்லை அந்த கதவு இல்லாத ரூமை நீங்க எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கும் என்னுடைய மனைவி கொடுத்தார் அதுலயே நாங்கள் தங்கியிருந்தோம் அடுத்த நாள் காலையில அவர் வந்து சொன்னார் ஐயா ராத்திரி புள்ளி வந்து எங்க பசுமாட்டை பாதியை சாப்பிட்டுட்டு மீதிய வச்சுட்டு போயிருக்கு இன்னைக்கு ராத்திரி மறுபடியும் வரும் அப்படின்னு சொன்னாரு அது கேட்டனுடைய மனைவி ரொம்ப அப்படியே நடுங்கி போயிட்டாங்க ஆனா எதிர் வீட்டுல ஒரு அம்மா ரெட்ட பிள்ளைகளை வச்சுட்டு இருந்தது ரெட்டை பெண் பிள்ளை பெண் பிள்ளைகள் அது பார்த்தோன்னே அந்த அம்மாவோட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னைக்கு கூப்பிட்டாங்க நான் கூட போனேன் அந்த பிள்ளைகள ரெண்டுல ஒண்ணு கையில எடுத்துட்டு அம்மா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு என்ன பேருமா வச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அது தாரா தரணி அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்படியா நான் புது பேர் வைக்கட்டுமா அப்படின்னாங்க உடனே வைங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லிச்சு உடனே என் மனைவி மார்த்தா மேரி அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்க ரெண்டு பெண் பெண் பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைகள் அப்படி வளர ஆரம்பித்தன மற்ற பிள்ளைகளும் அந்த கிராமத்திலே வளர ஆரம்பித்தன அங்க அவர்களுக்கு ஒரு ஹாஸ்டல் போல ஒரு ஏற்பாடு செய்து அந்த பிள்ளைகளை அங்கே தங்க வைத்து அவர்களை பணி பள்ளிக்கு அனுப்ப ஆரம்பித்தோம் இப்படி அவர்கள் வளர்ந்து வரும்போது சபையுள்ள மக்களும் வளர்ந்து வரும்போது அந்த பிள்ளைகள் அந்த பள்ளியிலே படித்து கொண்டிருந்த போது அந்த மார்த்தா குறிப்பாக அந்த மார்த்தா மிகவும் நன்றாக படிக்க தொடங்கி அவள் எஸ் எஸ் எல் சி முடிக்கும் போது ஆஹ் அவள் வந்து ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்டா வந்துட்டா அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் அது எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னுடைய மனைவி பேர் வச்ச அந்த மார்த்தா ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட வந்தா அவங்க அப்பா காலேஜுக்கு அனுப்புனாரு இப்பொழுது நடந்தது என்னவென்றால் சமீபத்திலே அந்த பெண் மார்த்தா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு போஸ்ட் மாஸ்டரா அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு முன்னேற்றத்தை அந்த சமூக வாழ்விலே அந்த மக்கள் மத்தியிலே ஆண்டவர் எங்களுடைய இயக்கத்தின் மூலமாக ஊழியத்தின் மூலமாக ஏற்படுத்தினார் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு அதிசயம் ஆண்டவர் செய்த ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் அதனாலே தொடர்ந்து அந்த மக்கள் மத்தியிலே ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்தை சோசியல் முன்னேற்றத்தை சமூக ச வாழ்க்கையிலும் அவர்களை முன்னேற்றி அவர்கள் நன்றாக படித்து நிறைய பேர் நன்றாக படித்து முன்னேறி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படியாக அந்த கிராமங்கள் ஆஹ் நூற்றுக்கணக்கான கிராமங்கள் ஒரிசாவிலே ஆண்டவரிடத்திலே வந்திருக்கின்றன அது ஒரு பெரிய சாட்சி பிரேய செல்வார் அங்கிள் சோ அங்கிள் சலிப்பு இல்லாமல் இன்னும் எண்பத்தி ஒரு வயதுல ஆஹ் இன்னும் ஒரு வாலிபனா கத்திற்காக என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஆஹ் கொஞ்சம் மேலும் ஒரு ரெஸ்ட் இல்லாம நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறத பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஆஹ் நீங்க தொடர்ந்து இப்பொழுதும் ஸ்ட்ரீட் மினிஸ்ட்ரி வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரி மற்றபடி சர்ச்சஸ்ல போய் ஆண்டவரை பற்றி சொல்றது உங்களுடைய பாடல் எழுதுறது அப்படின்னு கொஞ்சம் மேலும் ஒரு தொய்வு இல்லாமல் நீங்க எங்களுக்கு ஒரு ஆஹ் எக்ஸாம்பிளா நீங்க செயல்பட்டு இருக்கீங்க சோ கத்திற்கே அதற்கான ஸ்தோத்திரங்கள் துதியும் ஏறெடுக்கிறோம் இப்பொழுதும் அங்கிள் தொடர்ந்து உங்களோடு கூட ஒரு சில கேள்விகளை கேட்கும்படியாக வாலிபர்கள் நான்கு பிள்ளைகள் நம்மளோட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்கள நான் உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் அங்கிள் நம்மளோடு கூட தன்னுடைய சிஏ படிப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கிற பிரியா இணை
ஓகே சோ இவங்களும் உங்களோட கூட சில கேள்விகளை கேட்கணும் சோ முதலாவது நான் விஜயோட கொஸ்டின்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அங்கிள் விஜய் என்னுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா இப்ப இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் வந்து அநேக காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்து ஆண்டவருக்குள்ள வந்துடுறாங்க பட் ஆனா அநேக போராட்டங்கள் மத்தியில நான் வாழ்க்கையில போறாங்க ஆனா உங்களுடைய ஊழியத்தின் மத்தியில நீங்க கர்த்தருக்கென்று ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டேன்னு சொன்னீங்க அந்த கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு வசனத்தின் மூலமா உறுதி பண்ணப்பட்டவனே நான் ஊழியத்துக்கு முழு நேர ஊழியத்துக்கு நான் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன்னு சொன்னீங்க ஆனா நாங்க இப்ப இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டோடைய சத்தத்தை எப்படி கேட்கணும் இப்ப இருக்கிற அநேக சத்தங்கள் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை இருக்கும் போது கர்த்தருடைய சத்தம் எது தெளிவா எப்படி நம்ம கேட்க முடியும் இதற்காக உங்களுடைய எப்படி கேட்கணும்ன்ற ஒரு ஒரு ஆலோசனையோ அது எப்படி அது உங்களை ஒரு அட்வைஸ் ஆகும் உங்ககிட்ட இருந்து கேட்கிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நான் ஒரு முறை நம்ம சுந்தரய்யா அவர்கள் அவர் அந்த நாட்களே எண்பது வயதுக்கு மேற் மேற்பட்ட இருந்தார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அவருடைய ரூமில அவர்கள் முழங்கால் நெடுமுழங்கால் நிற்பதை நான் பார்த்தேன் அது என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அதற்கு முன் மற்ற ஊழியர்களோடு நான் சென்றிருந்த போது கூட முழங்கால் இட்டு ஜபிக்கிறதே பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட நாளிலே ஆண்டோர் என்னுடைய ஜப ஜபத்திலே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார் ஆகவே நானும் ஆஹ் முழங்கால் படியிட்டு ஜபிக்கவும் மட்டுமல்ல முழங்காலிலே நின்று வேதத்தை வாசிக்கவும் நான் தீர்மானித்து நான் தொடர்ந்து அப்படி செய்ய ஆரம்பித்தேன் அதனால ஆண்டவர் எனக்கு தொடர்ந்து கிருபை கொடுத்து கொண்டே வந்தார் நான் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர்வதோடு நான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பலப்பட்டு சாட்சியாக நின்று நான் தீவிரமாக ஊழியத்திலே முன்னேறி செல்வதற்கு ஆண்டவர் என்னை வழி நடத்தினார் இந்த இந்த நாள் வரையிலும் ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே நான் முழங்காலிலே செபிக்கிறேன் முழங்காலிலே வேதத்தை வாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் என்னோடு அனுதினமும் என்னோடு பேசுகிறார் அவருடைய சத்தத்தை நான் கேட்கிறேன் அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து அவருடைய ஊழியத்தை முன்னேற்றமாக செய்வதற்கு ஆண்டவர் இந்த ஜப வாழ்க்கையிலே என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினபடினாலே இந்த நாள் வரையிலும் இந்த ஜபத்தை விடாமல் வேத தியானத்தை விடாமல் தொடர்ந்து செய்து வர ஆண்டவர் வழி நடத்தி கொண்டு வருகிறார் இப்பொழுது எண்பத்தி ஓரு வயதானாலும் நான் வழக்கமாக கிராம ஊழியத்திற்கு செல்கிறேன் அழைப்பு வரும்போதெல்லாம் நான் ஊழியத்திற்கு செல்கிறேன் சமீபத்திலே ஒரிசா குஜராத் மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களுக்கு சென்றிருந்தேன் ஊழியத்திற்கு அழைப்பு கிடைத்து நாங்கள் இரண்டு சகோதரர்களாக நாங்கள் சென்றிருந்தோம் இப்பொழுதும் அடுத்த அழைப்பு டெல்லியிலே ஒரு சர்ச்சையிலே பேசுவதற்காக அழைப்பு வந்திருக்கிறது அதற்கு பின்பு அசாமிலும் அழைப்பு இருக்கிறது இப்படியாக தொடர்ந்து மாநிலங்களுக்கு சென்று அந்தந்த மாநிலத்திலே ஆண்டவருடைய நச்சிதை அறிவிக்க ஆண்டவர் உதவி செய்து கொண்டு வருகிறார் எனக்கு நான்கு மொழிகள் சரளமாக பேசவும் எழுதவும் இன்னும் ஆண்டவர் பிரசிக்கவும் ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை கொடுத்திருக்கிறார் தமிழ் ஆங்கிலம் ஆஹ் ஒடியா அசமிஸ் இந்த நான்கு மொழிகளிலும் ஆண்டவர் சிறந்த பேசவும் எழுதவும் இன்னும் பாடல்கள் எழுதவும் ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் ஆகவே இந்த நான்கு மொழிகளையும் பயன்படுத்தி நான் தொடர்ந்து ஆண்டவர் ஊழியத்தை செய்து கொண்டு வருகிறேன் ஆண்டவர் என்னை டச் பண்ணியிருக்கிறார் டச் மீ என்று சொல்லி ஒரு ஆங்கிலத்தில் கூட ஒரு பாடலை நான் தாய்லாந்திற்கு சென்றிருந்த போது எழுதினேன் அப்படியாக நான்கு மொழிகளையும் நான் ஆண்டருடைய ஊழியத்திலே பயன்படுத்துவதற்கு ஆண்டவர் தொடர்ந்து கிருவை செய்து கொண்டு வருவார் அதற்கு காரணம் முழங்கால் ஜபம் அதோடு கூட ஆஹ் வேதத்தையும் முழங்காலிலே வாசிப்பது இது தானியலுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கிறோம் அப்பொழுது தானியலுக்கு எண்பது வயதிற்கு மே மேல் இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் அச வேத பண்டிதர்கள் ஆஹ் ஆனால் என்னுடைய வயது எண்பது ஆனாலும் நான் தினந்தோறும் நான் வேதத்தை முழங்காலிலே வாசிக்கிறேன் முழங்காலிலே நான் செபிக்கிறேன் அது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் உதவியாக முன்னேற்றமாக செல்வதற்கு உதவியாக இருக்கிறது நான் சோர்ந்து போகவில்லை ஆக்கள் நல்ல ஊக்கம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை சொன்னீங்க எப்படி முழங்கால்ல ஜபிக்கணும் முழங்கால்ல வேதத்தை வாசிக்கணும் அது ஒரு நல்ல பழக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து விஜய கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் அங்கிள் நிறைய சத்தங்கள் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு கேட்குது நம்மளுடைய சொந்த சத்தம் கேட்குது உலகத்தாருடைய சத்தம் கேட்குது ஆனா உங்களுடைய வாலிப நாட்டுல இது கர்த்தர் தான் என்கிட்ட பேசுறாரு அப்படின்றத நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அது வேதத்தை அனுதினமும் ஆஹ் தியான தியானிக்கிறதற்காக ஆஹ் முழங்காலில நின்று ஜபிக்கும் போது ஆஹ் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அவருடைய ஆவியின் மூலமாக நம்மை நடத்துகிறார் அதை நான் வழக்கமாக நான் கவனித்து வருகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணல் ஆணவிகளை சேவையாக்குவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எனக்கு வாக்கு கொடுத்தார் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதன்படியே 
ஒவ்வொரு முறையும் நான் உழித்திற்காக வெளியே புறப்படும் போது ஆண்டவர் எனக்கு முன்னே சென்று கோணலானவர்களை செவ்வையாக்கி அந்த வழியை திருத்தி அமைத்து ஆண்டவர் என்னை அந்த வழியிலே நடக்க செய்கிறார் நான் அவருடைய அடிச்சோடுகளிலே நடக்க நான் பழகி இருக்கிறேன் தொடர்ந்து நடக்கிறேன் நடக்க பழகி இருக்கிறேன் மற்றவர்களையும் அந்த பழக்கத்திற்கு கொண்டு வர நான் உதவி செய்கிறேன் இப்படியாக ஆண்டவர் எனக்கு அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நடத்தும் போது ஆண்டவர் எனக்கு புதிய புதிய பாடல்களை கொடுக்கிறார் அது என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு என்னை தொடர்ந்து முன்னேற்றுவதற்கு உதவியாக இருக்கிறது அதோடு நல்ல ஐக்கியம் நல்ல நெருக்கமாக ஜபிக்கிற சில நண்பர்களை அவ்வப்போது தருகிறார் கிராமங்களுக்கு செல்வதற்கு ஏற்ற நல்ல பாரத்தோடு ஜபிக்கிற பாரத்தோடு ஊழியம் செய்கிற ஊழியத்திற்காக கொடுக்கிற மக்களை ஆண்டவர் இணைக்கிறார் சமீபத்திலே ஆண்டவர் ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு பாடலை கொடுத்தார் நம்முடைய ஏசிய சபையில் இருக்கிற விக்டர் என்கிற பாஸ்டருடைய மகன் அவருடைய சபைக்கு என்னை அழைத்திருந்தார் அங்கே நான் ஊழியத்திற்கு சென்ற போது அந்த புல்பீட்டிலே நின்று கொண்டு நான் ஒரு பாடலை ஏற்றி அங்கே பாடினேன் அது கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் கொடுக்கப்படும் ஆஹ் என்ற பா பாடல் அது புதிய பாடல் அது வேத வசனத்தை அடிப்படையாக வைத்த பாடல் தான் அதை அங்கேயே புல்பிட்டிலே நின்று நான் அதை ஏற்றி அந்த பாடலை அங்கு பாடினேன் அதை நான் இப்பொழுது மற்ற இடங்களிலும் பாடிக்கொண்டு வருகிறேன் அப்படியாக ஆண்டவர் அந்த சமயத்திற்கு ஏற்ற விதத்திலே நல்ல பாடல்களை கொடுத்து ஆண்டவர் என்னை பயன்படுத்தி அந்த பாடல்களை பயன்படுத்தி ஊழியத்தை முன்னேற்ற முன்னேற்றத்திலே செய் செய் செல்வதற்கு ஆண்டவர் என்னை நடத்துகிறார் அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஏனென்றால் நான் கவனித்து வருகிறேன் அநேகர் கேட்கிறார்கள் கேட்கிறார்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் கொடு கொடுப்பதிலே மிகவும் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் ஆனால் கத்தருடைய கிருமையினாலே நான் எதையும் சேர்த்து வைக்கவில்லை நான் கத்தருடைய கிருமையினாலே என்னுடைய தாயாருடைய நினைவாக நான் பைபிள்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் கத்தருடைய கிருமையினால் இந்த கடந்த நாட்களிலே ஆண்டுகளிலே பதிமூன்றாயிரம் பைபிள்களை நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறேன் அது ஆண்டோருக்கு மகிமையாக சொல்கிறேன் அதை நான் வாங்கி கொடுக்கிறேன் அவர்களுக்கு அதை நான் இலவசமாக கொடுத்தாலும் நான் அவர்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் இதை வாசித்து நீங்களும் இது போல மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கொடுக்கிறேன் அதோடு கூட இயேசு ஜீசஸ் பிலிம்ஸ் ஊழியத்திலே நான் அவ்வப்போது நாங்கள் அதை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த ஊழியம் செய்வதற்கு உதவியாக இருப்பதற்காக ஜீசஸ் பிலிம் காட்டுவதற்கு அந்த ப்ரொஜெக்டர் அவைகளை நான் வாங்கி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் இதுவரையிலும் இருபத்தி ரெண்டு ப்ரொஜெக்ட் வாங்கி கொடுத்திருக்கிறேன் ஒரு ப்ரொஜெக்டர் ஏறத்தால ஒரு குறைந்தது ஐயாயிரம் ஆகும் இப்படி இருபத்தி ரெண்டு ப்ரொஜெக்டர் கொடுத்து இப்ப இருபத்தி மூன்றாவது ப்ரொஜெக்டரும் வாங்கி வைத்திருக்கிறோம் ஒரு பார்சல் இப்ப குஜராத்ல இருந்து வந்து அதை வாங்கி கொண்டு செல்வார் இப்படி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஆண்டவர் அதை கூடுதலாக இன்னும் ஆசீர்வதித்து அதற்கு பணத்தையும் வாங்குவதற்கு பணத்தையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த இடங்களுக்கு நாங்கள் நேரடியாக சென்று ஊழியத்தையும் கிராமங்களிலே அறிவிக்கிறோம் ஜீசஸ் பிலி மூலமாக ஆதிவாசிகள் வட இந்திய மாநிலங்களில் ஆதிவாசிகள் தொடர்ந்து ஆண்டவரிடத்திலே வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதை நான் கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன் நாம் பிரசங்கிப்பதை விட ஜீசஸ் பிலிமை பார்த்து அவங்க ஆண்டோட ஏற்றுக்கொண்டாங்க கொள்றாங்க அதை நான் எப்படி சொல்வேன் என்றால் அந்த படத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் போதே அவர்கள் சொல்வார்கள் ஜீசஸ் நம்ம பாஷையில பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாயிருவாங்க நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஜீசஸ் நம்ம பாஷையில பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லி அது அவங்களே அதிகமாக பாதித்து விடுகிறது அதனால அவர்கள் ஒன்றிணைந்து விடுகிறார்கள் அதன் மூலமா அநேக கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் இன்னும் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் கத்திற்கு மயமையாக நான் இதை சாட்சியாக சொல்கிறேன் ஆவிக்குரிய பிரகாரமா நம்ம தேர்ந்தெடுக்கும் போது எப்படி நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம் ஆவிக்குரிய நண்பர்கள்ன்றது உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது இந்த காலத்து வாலிப பிள்ளைங்கள் வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணும் போது எப்படி அவங்க சூஸ் பண்ணலாம் என்னுடைய நண்பர்களை தெரிந்தெடுத்தது அவர்கள் ஜபத்திலே காட்டிய அந்த ஆர்வம் அதை வைத்துதான் நான் அவர்களோடு கூட நெருங்கி பழக ஆரம்பித்தேன் அது போல இன்றைக்கும் ஊழியத்தில் இருக்கிற ஊழியர்களையும் நான் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறேன் என்றால் அவர்கள் ஜபத்திலே எவ்வளவு ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் எவ்வளவு அவர்கள் ஆஹ் தீவிரமாக இருக்கிறார்கள் ஜபத்திலே என்பதை நான் கண்டுபிடித்து அவர்களோடு நெருங்கி பழகுகிறேன் அவர்களுக்கு உண்மையாகவே ஜபத்திலே ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறது 
ஒரு தாகம் இருக்கிறது என்பதை நான் கண்ட பின்பு நான் மனம் திறந்து அவர்களோடு பேசி பழகி அவருடைய ஊழியத்திலே அவர்களோடு இணைந்து சென்று அதன் மூலமாய் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறது இதுவரையிலும் நான் தொடர்ந்து கண்டு வருகிறேன் அதுதான் காரணம் அங்கு அதே மாதிரி இப்போ உங்களோட ஊழிய பாதையில இப்ப ஆண்டர் வந்து உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினாருன்னு சொன்னீங்க வட இந்திய தேசங்களுக்கு போய் நம்ம மிஷினரியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அப்படி அந்த மிஷின் ஃபீல்ட் உங்களுக்கு காட்டும் போது நீங்க அங்க பேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ் என்ன அங்கிள் மிஷின் ஃபீல்ட்ல கண்டிப்பா நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் ஒரு பேரியரா இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் இருந்திருக்கும் என்ன ப்ரெஷர் வந்துச்சு அதை நீங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்கன்றத சொல்லுங்க ஒரு சாவில் இருக்கும் போது ஒரு முறை ஒரு கிராம பகுதிக்கு நாங்கள் சென்று ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தோம் நான் அப்பொழுது எப்பொழுதுமே கிட்டாரை என்னுடைய என்னோட எடுத்து செல்வது உண்டு அப்படி ஒரு கிராமங்கள் கிராமங்களிலே ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த போது அந்த கிராமத்துக்கும் பக்கத்தில் இருந்த ஆதிவாசி கிராமங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு தகராறு ஏற்பட்டு அவர்கள் இந்த ஆஹ் ஆதிவாசி அல்லாத கிராமங்களில் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களை ஆஹ் அவருடைய வீடுகளை எரித்து விட வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி ஒரு செய்தி வந்தது அப்பொழுது அதற்காக ஜெபிக்கும் மட்டும் நான் அங்கு சென்றிருந்ததுனால் என்னை கேட்டுக்கொண்டார்கள் நான் ஜெபி நாம் ஜெபிப்போம் கத்த நம்மை வழிநடத்துவார் என்று சொல்லி அந்த சவுரலை நான் உற்சாகப்படுத்தினேன் அப்படி நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போது நானும் அந்த கிராமத்தில் உள்ள ஒரு வயதானவர் ஒரு கிராமத்திலிருந்து இன்னொரு கிராமத்திற்கு போவதற்கு அவர் என்னை அழைத்து கொண்டு போவதற்காக வந்திருந்தார் அப்போது நாங்கள் நடந்து போய் கொண்டிருந்தோம் அப்போது அந்த வயதானவர் என்னுடைய கிட்டாரை அவருடைய தோழிலே மாட்டிக்கொண்டிருந்தார் அவர் ஒரு ஆஹ் ஆர்மியில் இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆன ஒரு நண்பர் அவர் அவர் தான் அந்த சபைக்கு மூப்பவர் அவர் தான் என்னை ஊழியத்திற்காக பக்கத்து கிராமத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு நடந்து சென்று நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அப்போது அந்த ஆதிவாசி மக்கள் இந்த வயதான அந்த ஆர்மி ரிட்டையர்டு பர்சன் அவர் தான் அந்த சபைக்கு மூப்பர் அவர் தோழிலே அந்த கிட்டார் பையை மாட்டியிருப்பதை பார்த்து அவர்களுக்குள்ளே பேசி கொண்டார்களாம் ஐயோ அவங்களோட நம்ம சண்டைக்கெல்லாம் போக முடியாது அவர் பெரிய மெஷின் கன் அந்த பய வயசானவர் அந்த ஆர்மிக்கார் இருக்கிறார் இல்லையா அவரு தூக்கிட்டு போறாரு அதனால அவங்களோட நம்ம சண்டை போட வேண்டாம் நாம அவங்களோட சமாதானம் ஆயிரலாம் அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவர்கள் சமாதானத்துக்கு வந்து விட்டார்கள் அவருக்கு அங்கே சண்டை ஒன்று நடக்கவே இல்லை அது காரணம் என்னுடைய கிட்டார் அவர்களை அஹ் அப்படி நினைக்க தூண்டியது அதனாலே அந்த சண்டை வராமல் அவர்கள் சமாதானமாக இன்று வரை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு சின்ன ஒரு சாட்சி இப்படியாக ஆண்டவர் பல்வேறு நேரங்களிலே அந்த மக்களை நாம் யார் என்று அடையாளம் கண்டு கொள்கிறார்கள் அது நாம் சொல்லி அல்ல அவர்களாகவே தெரிந்து கொள்கிறார்கள் அங்கு நடக்கிற அற்புத அடையாளங்கள் வியாதியஸ்தர்கள் சுகம் அடைவது அந்த மக்கள் வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அடைவது இதெல்லாம் பார்த்து அவர்களுக்குள்ளாகவே ஒரு எண்ணம் வந்து விடுகிறது இவர்கள் சரியான ஒரு வழியில் தான் நம்மை நடத்துகிறார்கள் என்று சொல்லி ஆகவே அவர்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு அதன் மூலமாக சபையில் இணைந்து அவர்கள் இன்னும் வாழ்க்கையில முன்னேறி சோசியல் ஒரு முன்னேற்றம் அவர்களுக்குள்ள ஏற்பட்டு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் இன்று வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் சோ நம்மள பத்தி நம்மளே சொல்லி இல்ல ஆனா ஆட்கள் நம்மள கண்டு அப்படின்னு சொல்லி அழகா சொன்னீங்க ஆக்கள் சோ நம்மளுடைய ஒரு சாட்சியின் ஜீவம் எப்படி நம்ம மொழி பேரியர் என்னதான் பேரியரா இருந்தாலும் இந்த சாட்சியின் ஜீவியத்தை கண்டு எப்படி ஆட்கள் ஆண்டோர நெருங்கி வர முடியும் அப்படின்றத அவங்க சாட்சியில இருந்து அழகா தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது தொடர்ந்து பிரியா இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குல்லமா உனக்கு எஸ்மா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அங்கிள் இப்போ நீங்க வந்து வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்ட பிறகு நீங்க மட்டும்தான் தனியா வந்து வேலூர் படிக்கும் நீங்க போனீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க அப்ப வந்து ஆஹ் உங்களுடைய மனைவி வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்தாங்க அங்கிள் உங்களுடைய ஊழியத்தின் பாதையில நான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எவ்வளவு வளர்ந்திருந்தேனோ அந்த அளவுக்கு என்னுடைய மனைவியுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய வளர்ச்சி இல்லை என்று தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனாலும் நான் தொடர்ந்து ஜபித்து கொண்டு வந்தேன் ஆண்டோர் அவளையும் மாற்றி விடுவார் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட நாட்களிலே நான் ஆஹ் ஊழியத்திற்கு வேலூருக்கு சென்று விட்டேன் என்னுடைய மனைவியும் பிள்ளைகளும் எங்க அம்மாவும் கூட இருந்தாங்க அப்ப ஒரு நாள் என்னுடைய மனைவி தன்னுடைய வேலைக்காக ஸ்கூல் டீச்சரா இருந்தபடினாலே வேலைக்கு செல்லுகிற நேரத்துல ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பிலே என்னுடைய மனைவியோடு வேலை செய்த ஒரு சகோதரி அங்கே இருந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய கணவரோடு கூட அப்போது அந்த ரெண்டு பேரும் பேசி கொண்டார்களாம் பாருங்க இந்த சிஸ்டர் இவங்க ஹஸ்பண்ட் இவங்களை விட்டுட்டு ஓடிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மனைவி காதல கேட்டுருச்சு ஐயோ என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆண்டோடைய ஊழியத்துக்கு அழைப்பு பெற்று ஆண்டோடைய சத்தத்தை கேட்டு வேலை ரிசைன் பண்ணிட்டு ஊழியத்துக்கு போயிருக்காங்க இந்த மாதிரி சொல்றது பார்த்தா யாருடைய ஓடிட்டு போயிட்டு மாதிரிலாம் சொல்லுது
என்னுடைய மனைவி ஒரு அழைப்புக்காக காத்து கொண்டு அதனால ஆண்டவர் என்னோடு இன்னும் பேசலையே அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்கல இதையே அழைப்பாக ஏற்றுக்கொண்டு அஹ் வேலைக்கு ராஜ் வேலையில இருந்து விடுதலை பெற்று என்னோடு கூட வெளியூர்ல வந்து சேர்ந்து கொண்டார்கள் அங்கிருந்து நாங்கள் ஒன்றாக ஆஹ் ஒரு சாவுக்கு சென்றோம் நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்து ஊழியத்தில இணைந்து எங்களுடைய பிள்ளைகளும் வளர்ந்து வந்தார்கள் எங்களுடைய மகள் ஒரு சாவிலேயே வெட்டினரி காலேஜில படித்து பிபிஎஸ்சி எம்எஸ்சி முடித்தார் எங்களுடைய இயக்கத்தில் இருக்கிற மற்ற எல்லா பிள்ளைகளையும் விட முதல் முதலாக ஒரு மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி அதாவது போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஆஹ் ஆன ஒரு மாணவி என்று எங்கள் மிஷினரி பிள்ளைகளிலே எங்களுடைய மகள் தான் முதல் முதலாக அப்படிப்பட்ட ஆஹ் பிவிஎஸ்சி எம்ஏசி முடித்து அவள் அப்படி வெற்றி பெற்றார் எங்களுடைய ஊழியத்திலே நான் இணைந்த போது வெறும் எஸ்எஸ்எல்சி தான் ஆனா எங்களுடைய மகளும் எங்களுடைய மகனும் எங்களுடைய மகன் பேர் சோல்வின் அவன் அவனும் எம்ஏ பாஸ் பண்ணி இப்பொழுது வேர்ல்ட் விஷன்ல பணி செய்கிறான் எங்களுடைய மகள் வேர்ல்ட் விஷன்ல இணைந்து ரெண்டு ஆண்டுகள் திருமணத்திற்கு முன்பாக ராஜஸ்தானிலும் டெல்லியிலும் வேலை பார்த்த பின்புதான் அவளுக்கு திருமணம் ஆகியது ஆகவே எங்களுடைய ஆஹ் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் ரொம்ப அதிசயமாக நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை நல்ல ஒரு படிப்பை கொடுத்து இன்றைக்கு எங்களுடைய மகளும் மருமகனும் அங்க அமெரிக்காவில் பணியாற்றுகிறார்கள் வேர்ல்ட் விஷன் இன்டர்நேஷனல் ஆஃபீஸ்ல என்னுடைய மருமகன் பணி செய்கிறார் என்னுடைய ரெண்டு பேர்த்திகளும் அங்கே அக்கல்லூரியில படிக்கிறார்கள் என்னுடைய மகனோடு நான் தங்கியிருக்கிறேன் சென்னையுடைய சென்னையில என்னுடைய பேத்தி என்னுடைய மகனுடைய மகள் அவள் கல்லூரியில படித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் பேரன் ஒரு எட்டாவது படித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்னுடைய மருமகள் டேனியல் தாமஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல அவள் வந்து வைஸ் பிரின்சிபலர் இருக்கிறார் இப்படியாக எங்களுடைய குடும்பத்தை ஆவிக்குரிய விதத்திலும் சரீர பிரகாரமும் ஆண்டவர் நடத்தியிருக்கிறார் எங்களுடைய மகளும் என்னுடைய மகனும் நாங்கள் ஒரு சாவில் இருக்கும்போது நாங்கள் ஒரு நான் ஒரு சண்டே ஸ்கூல் நடத்தி கொண்டிருந்தேன் அந்த சண்டே ஸ்கூல்ல ஏறத்தால இருபத்தைந்து பிள்ளைகள் படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சண்டே ஸ்கூல்ல அதுல ஒரே நாளில அந்த அத்தனை பிள்ளைகளும் அபிஷேகம் பெற்றார்கள் அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்று இன்றைக்கு அவர்கள் உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலே அவர்கள் ஆண்டோருக்காக ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆண்டோர் ஒரு திட்டத்தோடு கூட தெளிவாக எங்களை நடத்தியிருக்கிறார் என்று சொல்லி நான் தெளிவாக சொல்ல முடியும் தைரியமாக சொல்ல முடியும் ஆண்டோருக்கு மகிமையாக சொல்கிறேன் பிரகாஷ் நீங்க சிறு சிறு வயதுல இருந்தே வந்து பைபிள் வந்து ஆர்வமா வந்து வாசிப்பேன்னு சொல்லி அந்த சிறு வயதுல எப்படி அங்கிள் பைபிள் மேல அந்த அவ்வளவு உங்களுக்கு ஆசை வந்தது எவ்வளவு நேரம் அங்கிள் பைபிள் படிக்க தொடங்கினா எவ்வளவு நேரம் அங்கிள் படிப்பீங்க பைபிள நான் முதல் முறை ரெண்டு மாதத்திலே எங்க அம்மா வாங்கி கொடுத்த அந்த பைபிளை நான் ரெண்டு மாதத்திலே ஒரு முறை முழுவதும் வாசித்து விட்டேன் தமிழில அப்புறம் எங்க சித்தப்பா ஒரு இங்கிலீஷ் பைபிள் கொடுத்தாங்க அந்த பைபிளையும் நான் தொடர்ந்து வாசிப்பேன் நான் ஆங்கில ஆங்கிலத்திலே நான் புலமை பெறுவதற்கு வேதம்தான் எனக்கு அதிகமாக உதவியது என்று சொல்வேன் ஏன்னா கல்லூரிக்கு செல்ல முடியவில்லை அதனாலே நான் எப்பொழுதும் சொல்வேன் பைபிள் இஸ் மை காலேஜ் ஜீசஸ் இஸ் மை நாலேஜ் ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் மை டீச்சர் இது உண்மையாகவே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்தது என்று சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது ஆவியானவர் அவர் தான் என்னுடைய டீச்சர் அவர் என்னை நடத்தினார் அப்படி ஆகவே நான் இன்று தெளிவாக தமிழ் ஆங்கிலம் ஒடியா அசமிஸ் நான்கு மொழிகளிலும் சரளமாக பேசவும் எழுதவும் இன்னும் பாடல்கள் எழுதவும் ஆண்டவர் உதவி செய்திருக்கிறார் தமிழிலே நூறு பாடல்களுக்கு மேல் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரியாவிலே அறுபது பாடல் அறுபத்தி மூன்று பாடல்கள் அசமிஸிலே எழுபது பாடல்கள் அதிலே அம் முப்பத்தைந்து பாடல்களை டிபிஎம் ஏட்ட வாங்கி அவங்க சாங் புக்லேயே பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார் ஆகவே ஆண்டவர் என்னுடைய ஊழியத்தை என்னை என்னை உற்சாகப்படுத்தி ஊழியத்தில் என்னை முன்னேற்றி இதுவரையிலும் பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் அதுதான் ஒரு சாட்சி நான் இதை தைரியமாக எங்கும் சொல்லுவேன் ஏன்னா எங்க அம்மாவுக்கு என்னை கல்லூரிக்கு அனுப்ப முடியவில்லை ஆனால் கல்லூரியாக வேதத்தை ஆண்டவர் எனக்கு மாற்றி தந்தார் நான் தொடர்ந்து இன்றைக்கும் நான் வேதத்தை முழங்காலில நின்று தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் மற்ற நான்கு மற்றும் உரியா சமீஸ் இந்த நான்கு மொழியிலும் சரளமாக எழுத வாசிக்க பேச ஆஹ் இன்னும் கட்டுரைகள் எழுதக்கூடிய அளவுக்கும் ஆண்டவர் எனக்கு ஞானம் கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே இது ஆண்டவர் செய்த ஒரு நல்ல கிரியை ஒரு செயல் அதை ஆண்டவர் தொடர்ந்து என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடத்தி கொண்டே இருக்கிறார் அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்னுடைய மகனுக்கு சோல்வீன் என்று சொல்லி பெயர் வைத்ததே ஒரு என்னுடைய ஊழியத்தை அப்போ அவ்வப்போது நினைவுபடுத்துகிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது ஆக என்னுடைய மகனை நான் எப்பொழுதெல்லாம் சோல்வீன் என்று அழைக்கிறேனோ அல்லது மற்றவர்கள் சோல்வீன் என்று அழைக்கிறார்களோ அது ஒரு எனக்கு ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறது 
ஒரு முறை அவ சொல்வினை அவனுடைய வேர்ல்ட் விஷன் ஒரு சீனியர் ஆபிசர் ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல் இருக்கிற ஒருத்தர் சொன்னாராம் முழு உலகத்திலேயே வேர்ல்ட் விஷன்ல வேற யாருக்கும் சோல்வின்கிற பேரே இல்லப்பா உனக்கு மட்டும்தான் அந்த பேர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னாராம் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஆகவே ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு பெயர் அவருடைய ஊழியத்தை நினைவுபடுத்துகிற ஒரு பெயர் அந்த ஊழியத்திலே முழுவதுமாக ஆஹ் இணைந்து செயல்படுகிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை அதன் மூலமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக நான் ஆண்டவரை சுத்திருக்கிறேன் அவர்கள் ஆவிக்குரிய மக்களாக இல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் ஓரளவுக்கு அந்த சத்தியத்தை அவர்களுக்கு தெரிந்த வகையிலே சொல்லிக் கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் இடையிடையே வருகிற ஊழியர்கள் அவர்களில் சில ஊழியர்கள் மிக நல்ல ஊழியர்களாக இருந்தார்கள் சிலர் பேர் அளவில் இருந்தார்கள் என்றாலும் அவர்கள் ஊழியத்தை அந்த கிராமத்திலே வந்து செய்யும்போது அந்த செய்தியை கேட்கும் போது அல்லது மற்ற பிரசங்கிகள் வந்து பிரசங்கிகள் வந்து அங்க செய்தி சொல்லும் போது அவைகளை கவனித்து கேட்டு அதில் உள்ள ஆழமான சத்தியங்களை அப்பொழுதே நான் அறிந்திருந்தேன் ஆனால் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டது காரணம் அந்த நாட்களிலே அந்த ஆவிக்குரிய ஒரு ஐக்கியம் இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் கத்தருடைய கிருவியில நான் சென்னைக்கு வந்தபோது ஆண்டவர் இந்த நல்ல ஜெப ஐக்கியம் ஆஹ் அதை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தபடியினாலே ஆவிக்குரிய சகோதரர்களோடு கூட நான் சேர்ந்து ஜபிப்பதிலும் ஊழியத்திற்கு கிராமங்களுக்கும் மற்ற நகரங்களுக்கும் செல்வதற்கும் ஓப்பனியர் பிரீச்சிங்லே ஆண்டவரை அறிக்கையிடுவதும் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் தொடர்ந்து ஆண்டவர் இந்த நாள் வரையிலும் எனக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே நான் ஆண்டோருக்கென்று சாட்சியாக இருப்பதோடு சாட்சியாக செயல்படுவதற்கும் ஆண்டோர் எனக்கு உதவி செய்து கொண்டே இருக்கிறார் நான் பணத்தை சேர்த்து வைக்கவே இல்லை எனக்கு வருகிற பணத்தை எல்லாம் பைபிள் வாங்கி கொடுக்கவும் இந்த ப்ரொஜெக்டர் வாங்கி கொடுக்கவும் இன்று வரையிலும் நான் என்னை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் பேங்க் பேலன்ஸ் ரொம்ப வைக்கிறதே இல்லை ஆண்டோர் என்னை நடத்துகிறார் அதற்காக நான் ஆண்டோருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் முன்னேறி செல்லவே முடியாது ஆண்டோரை நம்ம பின்பற்றணும் என்னுடைய ஒரே குறிக்கோள் ஆண்டோர் எப்படி ஊழியம் செய்தார் அதிகாலையில் எழுந்து அவர் தேவ சமூகத்திற்கு சென்று அவர் ஜபித்தார்ல அது போல ஜபிக்கணும் தானியல் போல முடிந்த வரையிலே முழங்காலில் என்று ஜபிக்க வேண்டும் முழங்கால என்று வைத்து வாசிக்க வேண்டும் சொல்லி சில காரியங்களை நான் தீர்மானித்து அதை டிட்டர்மின் செய்து அதில் மாறாதபடிக்கு விடாதபடிக்கு ஆண்டவர் எனக்கு கிருவை கொடுத்து கொண்டே வருகிறார் அதனால என்னுடைய சரீரத்திலே எந்த பலவீனமும் இல்லை அதை நான் சாட்சியாக சொல்ல முடியும் எண்பத்தோரு வயதாகிறது எண்பது வயது முடிந்து விட்டது ஆனால் எனக்கு சரீரத்திலே எந்த பலவீனமும் இல்லை அதனால்தான் நான் தொடர்ந்து ஊழியத்திற்கு பிரயாணம் செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் நான் நடந்து செல்கிறேன் சில இடங்களுக்கு சில இடங்களுக்கு மோட்டார் சைக்கிளிலே சில நேரத்தில் ஆட்டோவிலே காரிலே பஸ்ஸிலே ட்ரெயின்லே ஃப்ளைட்டில் இப்படி தொடர்ந்து பயணத்தை செய்து கொண்டே இருக்கும்போது ஆண்டவருடைய அடிச்சோடுகளை பின்பற்றி நான் நடக்கிறேன் என்று சொல்லி எனக்கு தெரியும் அதனால ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை கொடுக்கிறார் பலம் கொடுக்கிறார் ஞானம் கொடுக்கிறார் விருப்பம் கொடுக்கிறார் அதை நிறைவேற்றுகிறார் அதற்கு ஏற்ற எல்லா உதவிகளையும் மக்கள் மூலமாக சபைகள் மூலமாக செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அதனால எனக்கு ஆண்டோடைய கிருவையினாலே எந்த குறைவும் இல்லை ஆண்டோர் எந்த குறைவும் வைக்கவில்லை இன்று வரைக்கும் ஆண்டோர் அதை நடத்துகிறார் அதற்காக நான் ஆண்டோருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அக்கல் வாலிப பிள்ளைகள் ஆஹ் இல்லைன்னா வாலிப பிள்ளைகள் இல்லை நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் நம்ம சொல்ற சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளல அதனால நம்மள வந்து அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளல அப்படின்னாலும் ஆண்டருடைய அடிச்சு விடுகளை நான் பின்பற்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அழகா சொன்னீங்க இது வாலிப பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் அஹ் இன்னைக்கு நம்ம கத்திற்காக வைராக்கியமா நிற்கும் பொழுது நம்மள மற்றவங்க ஏழனை செய்யறாங்களோ நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலையோ நம்ம நம்மளுடைய ஸ்டாண்ட்ல இருந்து விலகாத படிக்க அங்கிள் சொன்னது போல ஆண்டருடைய அடிச்சுவடுகளை நம்ம பின்பற்றி போகும்போது அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் சோ வாலிப பிள்ளைகள் அந்த ஒரு தீர்மானத்தை நம்ம இன்னைக்கு எடுக்கணும் தொடர்ந்து ஐ திங்க் பிரகாஷ்க்கு ஒரு கேள்வி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிரகாஷ் பிரைஸ் நீங்க ஊழியத்துக்கு வரப்ப வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து சீன் பண்ணிருந்தா நீங்க வந்து சொன்னீங்க நீங்க வந்து ஊழியத்துக்கு வந்து ஃபுல்லா வந்தது 
ஃபுல்லா உங்களுக்கு ஊதியத்துக்கு வந்து ஃபுல்லா ஒண்ணு நடப்போம் உங்களுக்கு வந்து பல கஷ்டங்கள் வந்து வந்திருக்கும் போராட்டங்கள் வந்திருக்கும் அப்ப வந்து நம்ம ஏன் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு ராஜினாமா பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு எனக்கு எதாவது நினைச்சிருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட எண்ணம் எனக்கு வரல காரணம் என்னன்னா என்னை உருவாக்கினவர் ஆண்டவர் என்னை இந்த உலகத்திலே பிறக்க செய்தவர் அவர் இந்த தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போதே அவர் எனக்கு ஒரு தீர்மானத்தை வைத்திருந்தார் என்று சொல்லி வயத்திலே வாசிக்கிறோம் அதனால எனக்கு இந்த ஊழியத்திற்கு வந்தது அழைப்பு அவர் தெரிந்து கொண்டது நான் அவரை பின்பற்ற தொடங்கியது அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால தைரியமாக அடியெடுத்து வைத்து முன்னேறி செல்வது முன்னேறி கொண்டே இருப்பது இதுவரையிலும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டது அறுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு எத்தனை ஆண்டுகள் கடந்து விட்டது ஏறத்தால ஆஹ் ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் ஆயிருக்கிறது இதுவரையிலும் ஆண்டவர் என்னை நடத்துகிறார் அனுதினமும் நடத்துகிறார் அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்னோடு கூட அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக பேசுகிறார் வேதத்திலிருந்து என்னோடு கூட பேசுகிறார் அது எனக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது என்னுடைய தேவைகளை அவர் சந்திக்கிறார் என்னுடைய குடும்பத்தின் தேவைகளை சந்திக்கிறார் ஊழியத்தின் தேவைகளை சந்திக்கிறார் நான் தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறேன் கொடுங்கள் லூக்கா ஆறு முப்பத்தி எட்டிலே கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று இயேசு சொன்னார் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியிலே போடுவார்கள் நீங்கள் எந்த அளவினால் அழைக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கு அழைக்கப்படும் என்று மீசு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி வேத்தில் எழுதியிருக்கிறது இதுல நான் கவனிக்கிறது என்னன்னா அநேகருக்கு சில ப்ராப்ளம் அல்லது ஒரு குறைவு இருக்கிறதாக சொல்கிறார்கள் ஆனால் நான் என்னை ஊழியத்தை நான் கவனித்த போது இந்த கொடுக்க கொடுக்க ஆண்டவர் கிருவை கூட கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் நம்முடைய தேவைகளை அனைத்தையும் சந்திக்கிறார் எந்த ஒரு நீடு நமக்கு இல்லாத அளவுக்கு அவர் முழுதுமாக நம்மை கொடுத்து நம்மை நிறைவாக நடத்துகிறார் என்றால் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியிலே போடுவார்கள் நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கு அளக்கப்படும் என்று இயேசு சொன்னார் என்று சொல்லி இந்த வாசனத்திலே வாசிக்கிறோம் இதன்படி நாம எந்த அளவுக்கு கொடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நாம் நம்மை ஆண்டவர் நிறைவாக்குகிறார் என்பதை நான் என்னுடைய அனுபவத்திலே அனுதினமும் அனுபவித்து வருகிறேன் நான் என்னுடைய தேவைக்காக யாரிடையிலையும் போய் நான் கேட்கறது கிடையாது நான் இப்பொழுது தீர்மானித்திருக்கிறேன் எந்த ஆலயத்துக்கு சென்றாலும் என்னிடத்துல இருக்கிற நோட்டுகளிலே அதிக அளவு உள்ள நோட்டை தான் நான் காணிக்கையாக போடுகிறேன் குறிப்பாக நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்னுடைய பாக்கெட்ல நூறு ரூபாய் இருநூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் நான் காணிக்கை போடும்போது ஐநூறு ரூபாய் தான் போடுகிறேன் இதை நான் பிராக்டிக்கலா நான் செய்து கொண்டு வருகிறேன் அதனால எனக்கு ஆண்டவர் எந்த குறையும் வைக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் தைரியமா சொல்ல முடியும் அதனால எந்த அளவுக்கு நாம கொடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் என்பதை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் அனுபவித்து கொண்டு வருகிறேன் ஆகவே நான் தைரியமாய் மற்றவர்களுக்கு அதை எடுத்து சொல்கிறேன் ஓகே சோ கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்குன்னு கர்த்தரை நம்பி வந்தவங்களும் ஒரு போதும் கர்த்தர் என்ன செய்ய மாட்டாரு கைவிடவே மாட்டாரு அங்கில அழகா சொல்லியிருக்கிறாங்க பெற்றுக் கொள்ளுகிற நிலையில இல்ல அநேகருக்கு கொடுக்கிற அஹ் ஒரு நிலையில கர்த்தர் அவரை நம்பி வந்த தெய்வ மனிதனை வைத்திருக்கிறத இன்னைக்கு நம்ம ஜீவன உள்ள சாட்சியை நம்ம பாக்குறோம் சோ அது பரவலா அப்படி இருக்கு அங்கிள் ஒரு யோசனை கத்திற்காக நம்ம ஊழியத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டா ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கு பட் பிரகாஷ் சொல்லும் போது ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் செக்யூர் ஜாப்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு செக்யூர் ஜாப விட்டு நம்ம ஆண்டோருடைய கவர்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது நம்மள பார்த்து கொள்ள வேண்டியது ஆண்டோருடைய கடமை அந்த அங்கிள் சொன்னது போல நம்ம கொடுக்க கொடுக்க கண்டிப்பா நம்மளுடைய தேவைகள் அஹ் அதிகமா சந்திக்கப்படும் அங்கிள் இந்த பாடல் நீங்க பாடி நான் கேட்டிருக்கேன் இதை வேணா ஒரு சில வரிகள் நீங்க பாடுறீங்களா நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவுக்குள்ள வந்துட்டோம் இந்த பாடல்மா ஆஹ் கொடுக்கறத பத்தி நீங்க எழுதி இருக்கிற இந்த பாடல் அது நான் வந்து இப்போ சமீபத்துலதான் நம்ம ஆஹ் ஏசியில பாஸ் விக்டருடைய மகன் அவருடைய சர்ச்சைக்கு நான் திருவள்ளூர் பக்கத்துல போயிருந்தேன் அந்த கிராமத்துல வச்சு அந்த புல்பிட்டிலேயே நான் அதை பாடினேன் எழுதி பாடினேன் லூக ஆறு முப்பத்தி எட்டில் லூக ஆறு முப்பத்தி எட்டில் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் என்று இயேசு சொன்னார் என்று இயேசு சொன்னார் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மாடியிலே போடுவார்கள் நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் 
உங்களுக்கும் அழக்கப்படும் என்றும் ஏசு சொன்னார் மத்தேயு ஆறு முப்பத்தி மூன்றில் மத்தேயு ஆறு முப்பத்தி மூன்றில் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்றும் ஏசு சொன்னார் அப்போ சிலர் இருபது முப்பத்தி ஐந்தில் அப்போ சிலர் இருபது முப்பத்தி ஐந்தில் வாங்குகிறதை பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதை பாக்கியம் என்று கத்தராகிய ஏசு சொன்ன வார்த்தைகளை நினைக்கவும் வேண்டும் என்று அப்போ சிலர் பவுல் சொன்னார் வார்த்தைகளை நினைக்கவும் வேண்டும் என்று அப்போ சிலர் பவுல் சொன்னார் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் என்று ஏசு சொன்னார் என்று ஏசு சொன்னார் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியிலே போடுவார்கள் நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் அழக்கப்படும் என்றும் ஏசு சொன்னார் கீழ்படியுங்க <laughs> நிச்சயமா ஆண்டு உங்களை நடத்துவார் நான் என்னுடைய இந்த ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளிலே நான் பார்த்து வருவது அதுதான் வசனம் சத்தியம் நம்மை அவர் அழைத்தது உண்மை அப்படியானால் நம்மை இறுதி மட்டும் கடைசி வரைக்கும் அவர் நம்மை எடுத்துக்கொண்டு செல்வதற்கு வரும் வரைக்கும் அல்லது நம்முடைய வாழ்வு முடிவரையிலும் நிச்சயமாக நம்மை நடத்துவார் ஆகவே நான் எதிர்பார்ப்பது நான் ஆண்டோரை முகமுகமாக பார்த்து பாட விரும்புகிறேன் அதற்காக கூட ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கிறேன் அது தேவனுடைய சமூகத்தை உணர்ந்து பாடுகிறது நிறைய பாடல் அப்படி கொடுத்திருக்கிறார் நான் ஒரு பாடல் அவருடைய சமூகத்திலே அவரை நோக்கி பார்த்து பாடுகிற ஒரு பாடல் அப்படியாக ஆண்டோர் என்னை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக நான் ஆண்டோருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஓகே தேங்க்யூ அங்கிள் சோ வாலிப பிள்ளைகளாகிய ஒவ்வொருவரும் இந்த பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு நம்ம மனதுல ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் கருத்தருக்கு முழுமையா நம்ம கீழ்படிவோம் கடைசி பரியந்தம் நம்மள காத்து அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றத நம்ம கேட்டோம் கடைசி பரியந்தம் நம்மள காத்து தம்முடைய மகிமையான சந்நிதியில மாசற்றவர்கள நம்ம நிறுத்த அவர் வல்லமையும் உண்மை உள்ள தேவனமா இருக்கிறார் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை இது வரைக்கும் அன்றோடைய கருத்துல என்னுடைய வாழ்க்கைய நான் ஒப்பு கொடுக்கல எனக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னு நீங்க ஒருவேளை யோசிச்சிருப்பீங்கனால இன்னைக்கு அங்கு சொன்னது போல முழுமையா கத்தருக்கு கீழ்படிய நம்ம முற்படுவோமே ஆனால் இந்த உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் இல்ல இந்த உலகம் கொடுக்கிற சந்தோஷம் இல்ல கர்த்தர் நமக்கு பெரிய ஆசிர்வாதங்களை ஹி ஹாஸ் இட் இன் ஸ்டோர் ஃபார் அஸ் கண்டிப்பா தம்முடைய மகிமை உள்ள சன்னிதானத்துல நம்மள மாசற்றவுல நிறுத்த அவர் வல்லமையும் உண்மை உள்ள தேவனா இருக்கிறாரு இப்பொழுது அப்படி தீர்மானம் எடுக்க விரும்புகிற ஒவ்வொருவரும் உங்க வாழ்க்கை ஏற்கனவே நீங்க தீர்மானம் எடுத்திருந்தாலும் இன்னும் ஒரு விஷயம் நான் கர்த்தருக்காக வாழ என் வாழ்க்கையை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு தீர்மானிக்கிற ஒவ்வொருவரும் நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி இப்பொழுது எங்களோடு கூட நீங்க ஜபத்துல இணைங்க கர்த்தர் அந்த அர்ப்பணிப்பை பார்க்க உலகத்துக்காக அல்ல அங்கு சொன்னது போல உலகம் என்ன நினைப்பாங்கன்னு இல்ல ஆண்டவருடைய அடிச்சுபட்டுல நான் நடந்து வரணும் அப்படின்ற அவங்க தீர்மானம் இன்னைக்கு வரைக்கும் வலது இடது பக்கம் சாயாம அவங்கள கத்திற்குள்ள காத்து வழி நடத்துறத நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது பிரகாஷ் அருமையா கேட்ட கேள்வி போல நாளைக்கு என்ன செய்வோம் உங்க பியூச்சர் எப்படி இருக்கும் வேலையெல்லாம் ராஜினாமா பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அங்கள அழகா சொன்னாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் கத்தர் என்ன செய்யல கைவிடல அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்பேற்பட்ட தேவனை இன்னைக்கு அவருடைய கருத்துல நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம ஒப்பு கொடுக்க நம்ம தீர்மானிப்போம் அங்கிள் சொன்னது போல ஜீசஸ் இஸ் அவர் நாலேஜ் த பைபிள் இஸ் அவர் காலேஜ் அண்ட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் அவர் டீச்சர் அப்படின்னு ஒப்பு கொடுப்போம் அங்கிளும் இப்ப அப்படி ஒப்பு கொடுக்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஜபத்துல இப்ப அங்கிள் நடத்துவாங்க நம்ம ஜபிப்போமா நல்ல பிதாவே நன்றியோடு நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் இந்த நாள் இந்த 
புரோகிராமில் நாங்கள் இணைந்து நாங்கள் உண்மை துதிக்கும்படி உண்மை ஆராதிக்கும்படி உண்மைய சத்திய வசனங்களை கேட்டு அறிந்து கொள்ளும்படி நீர் தந்த இந்த நல்ல ஐக்கியத்திற்காக இந்த இணைப்புக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த ஆன்லைன்லே கத்தாவை இந்த ஊழியத்தை நீர் கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அடியன் இந்த ஊழியத்தில் இணைந்து இந்த நாளிலே என்னுடைய சாட்சியோடு கூட அண்டவரை வசனத்தை பகிர்ந்து கொள்ள நீர் கொடுத்த நல்ல வாய்ப்புக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிற தாவை இதை ஏற்பாடு செய்த இந்த சபையினுடைய அப்போதகருக்கும் மற்ற முக்கியமானவர்களுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த இணைப்பிலே எங்களை இணைப்பு இணையை தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த நல்ல டேலண்டடான நல்ல ஞானமுள்ள நல்ல வாலிபர்களை இணைத்ததற்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சகோதரி எப்சி பாயும் ஒரு முக்கிய நபராக இதில் பயன்படுத்தினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இதில் பங்கு பெற்ற ஒவ்வொரு சகோதரி சகோதரியும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அனைத்து மக்களையும் தனித்தனியாக பேர் பேராக குடும்பம் குடும்பமாக சபை சபையாக இவர்களை நீர் ஆசீர்வதித்து இவர்கள் அனைவரும் உமக்கென்று எரிந்து பிரகாசிக்கும்படி உங்களுடைய வருகைக்கு தங்களை ஆயத்தப்படுத்தும்படி அர்ப்பணிக்கும்படி நீர் அவர்களை வழி நடத்தும் எங்களையும் அர்ப்பணிக்கிறோம் இப்படி சித்தம் செய்ய உங்களுடைய சத்தம் கேட்டு பரிசுத்தமாக விளையங்களை போட்டுக்கொடுக்கிறோம் இந்த சபையும் ஊழியத்தையும் ஆசீர்வதி ஆசீர்வாதமாக எல்லா துதிகான மயமும் முக்கிய செலுத்துகிறோம் மீட்பு ரேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமாம் உங்களுடைய டைம் எடுத்து எங்களோடு கூட வந்து உங்களுடைய அனுபவ சாட்சியில நீங்க பகிர்ந்து கொண்டதுக்காக மிகவும் நன்றி இதையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகள் அங்கிள் சொன்னது போல ஆண்டவரை முகமுகமாய் கண்டு நான் பாடுறதுக்கு ஒரு பாடல் வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு ஆண்டவரை முகமுகமா காண நானும் ஆயத்தும் அப்படின்ற நிலையில நம்ம எல்லாரும் காணப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கத்தருக்குள்ள விசுவாசிக்கிறேன் ஒருவேளை ஆயத்தப்படாவிட்டால் இன்னைக்கே இன்னைக்கே ரட்சன் என்ன ஆண்டவருடைய பாதத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவரே நான் உங்க முகமுகமா காண என ஆயத்தமா வைத்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொருவரும் ஜெபிப்போம் கர்த்தர் கண்டிப்பா நம்ம ஜபங்களை கேட்கிற தேவன் பங்கு பெற்ற ஒவ்வொரு பேனலிஸ்டாகவும் நன்றி இந்த முப்பத்தி ஒன்பதாவது எபிசோடையும் கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வதிச்சு கொடுத்தார் இதற்கு முன்பாக முப்பத்தி எட்டு எபிசோட்ஸ் இருக்கு இதனுடைய சாட்சிகள் தேவ ஊழியர்களுடைய சாட்சிகளை நீங்க மிஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னா கீழே கொடுத்திருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது எல்லா முப்பத்தி எட்டு எபிசோட்ஸுடைய லிங்கும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கத்தர் தாமே இந்த ஊழியத்தை இன்னும் ஆசீர்வத்து கொள்ளும்படியாக நீங்க ஜெபிச்சுக்கோங்க கத்தருக்கு சித்தமா இருந்தா இன்னொரு எபிசோட்ல மீண்டுமா அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஏழரை மணிக்கு உங்களை நம்ம இன்னொரு தெய்வ ஊழியருடைய சாட்சியோடு கூட நாங்க சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளெஸ் யூ Thank you.